आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है और करियो के आज जो है वो उत्सव हो वसु जरा समय की अनुकूलता नहीं रही तो जरा अबेर सु अपन ग्रंथ चर्चा कर रहे हैं और मेरा लैपटॉप भी खराब हो वैसु मैं मैं आप मैं आप लोगों को नहीं दिख पा रहा हूँ ये चार पांच क्लास और हो जब तक मेरा नया लैपटॉप नहीं आ जाए तब तक ये आपको करना पड़ेगा अपने पुरुषोत्तम जी की गए वक्त की अपन ने पांच श्लोक तक की टीका देखी आ, आज जो है अपन छठे श्लोक पे श्री गोकुलेश प्रभु चरण की टीका को देखेंगे और गोकुलेश प्रभु चरण की जो टीका है वह में आपको मिली पंक्ति एवं तादृश से ग्रहारुच हेतु द्वय मुक्त तस्व स्नेह वृद्धि पराकाष्ठा यदा यदा सदस्य कृष्ण कि अपने देख लियो तो वैसे गोकुलनाथ पुरुषोत्तम जी को वचन देख लियो है लेकिन पुनः एक बार ऐसे ही दृष्टि डाल के आगे बढ़ेंगे तो गोकुलनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं अपन ने आके पहले आपको पूर्वानुसंधान कराऊ कि अपन ने गोकुलनाथ जी ने आसक्ति होवे के बाद जो है ग्रह की जो अरुचि होवे है वहां में दो कारण बताए एक तो ग्रहस्थन को बाधक लग्न और उन लोगों की अनात्मीयता प्रतीत होनी कि उन लोग अनात्मीय लग रहे हैं अपने और बाकी अपन ने विस्तार से मीमांसा जो है श्री पुरुषोत्तम जी की टीका में भी देखी कि पुरुषोत्तम जी वहां व्याख्यान कैसे कर रहे हैं आज अपन व्यसन के ऊपर श्री गोकुलेश प्रभु चरण को क्या मत है वो अपन देखें तो श्री गोकुलेश प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं कि एवं तादृश्य ग्रहारुच हेतु द्वय मुक्त स्नेह वृद्धि पराकाष्ठा अब ये स्नेह की जो वृद्धि है बाकी पराकाष्ठा बता रहे हैं स्नेह या हाइट तक बढ़ सके है मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को यह बात के लिए सावधान किया तो कि सेवा और भक्ति एक नहीं है लोग सेवा और भक्ति को एक समझे हैं तो सेवा को विकास तो है वो मानसी तक है और भक्ति को विकास जो है व्यसन तक है तो सेवा और भक्ति एक नहीं है अर्थ भेद वहां में रहे हुए है सेवा जो है वो भक्ति को क्रियात्मक आप माने क्रियात्मक रूप है सेवा और भक्ति जो है सेवा को भावनात्मक रूप है ऐसे समझो ना तो बात समझ में आ जाएगी एक क्रियात्मक रूप और एक भावनात्मक रूप तो एक क्रियात्मक विकास और एक भावनात्मक विकास तो जो भावनात्मक विकास है वो अपने को दृष्टिगोचर नहीं हुआ है वो तो पहचान जैसे व्यसन अवस्था वाले जीव के भी कोई सूर खाप के पर नहीं लगे हुए वो आपको दूर देख के कोई अपन पहचान नहीं सके के ये व्यसन हो साधारण जैसे ही दिखे है लेकिन वहां को विकास भावना तक पड़ते हुए है बाकी अनुभव जरूर कुछ ना कुछ प्रकट हुए हैं ये बात अपने को नहीं भूलनी चाहिए अनुभव प्रकट हुए है जैसे जैसे अपन कोई सो बात करते हो तो जो व्यक्ति जहां खोए हुए हो वो अपन एक दो तीन बार पूछे तभी वो हैं करके जो जवाब दे रहे तो कि वो व्यसन अवस्था ही है ना वो जहां खोए हुए है वहां बाकी चित्त की वृत्ति रही वही है सीधी सी बात है अपन बुलावे तब भी वो सुन तो जरूर हो गए है लेकिन बाके श्रोत्र जो है कान तैयार नहीं हुए ऐसे ही जो सारे विभक्त थे या के बहुत सारे प्रमाण अपन को मिल जाए हैं उमनदास की वार्ता ले लो 
गजन धावन की वार्ता ले लो परमानंद दास जी की वार्ता ले लो अनेक प्रमाण या सो अपने को पता चले कि कैसे उनको व्यसन अवस्था उनको सिद्ध भई और कैसे उनने व्यसन में रिएक्ट किया ख्याल में आओ ना तो अपन को दिखे वो साधारण व्यक्ति की ही तरह कहीं कि लौकिक में रहना रहे तो लौकिक छूटे थोड़ी लौकिक में आसक्ति खत्म हो जाए ख्याल में आई ना आपको जब व्यसन हो है ना तो एक बात समझो या को आप ऐसे समझ सको ग्राफिकली या को आप या को ऐसे समझ सको कि लौकिक व्यसन बराबर भगवत प्रेम बस अब या को ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा फिर लौकिक आ सकती फिर लौकिक प्रेम जब लौकिक प्रेम रह जाएगा तो भगवत व्यसन आ जाएगा ऐसे बाको कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे चढ़ता रहेगा ऐसे पहचान सको आप ये नीचे तो वो ऊपर तो एवं तादृश्य तादृश्य मतलब मैंने जाकू घर में रहने वाले बाधक लग रहे हैं और अनात्मीय लग रहे हैं ऐसे को ग्रह में अरुचि होने के दो कारण कह करके दो कारण कह करके तस्व वाकि ही स्नेह वृद्धि पराकाष्ठा बाकी स्नेह की वृद्धि की पराकाष्ठा बता रहे हैं यदा स्याद इत्यादि शब्द के कि यदा स्याद वृष्ण कृष्ण कृतार्थ स्याद तदैव ही मैंने यदा को अर्थ कर रहे हैं कि यदा मतलब यस्मिन काले जा काल में कृष्ण में कृष्ण में को अर्थ कियो फलात्मक कृष्ण को अर्थ क्या कियो फलात्मक वहां में व्यसनम स्याद जब व्यसन हो वे है मतलब क्या वहां को तो कहे के तद दर्शनादि व्यतिरेकेण तो संबंध व्यतिरेकेण स्थातुम शक्ति ही मैंने दर्शन आदि को छोड़ के दर्शन आदि के बिना या उनके संबंध के बिना संबंध हुए बिना जो है स्थातुम अशक्ति रहनो पॉसिबल नहीं है अशक्ति लगे स्थातुम अशक्ति ही ऐसा हो तब व्यसनम या तद यदा तब जाके जो है वो व्यसन हो गए है तो तादृशो भावो यदा स्याद ऐसो भाव जब हो जाए है तदैव कृतार्थ स्याद तब ही कृतार्थता हो गए है ख्याल में आओ ना तब अपने को कृतार्थता हो जाए बस अब कृतार्थता को अर्थ अपन जो समझे हाँ बोलू मंग दे दे सॉरी या मैं जी की टीका ले रहे हैं गोकुलनाथ जी की ग्यारह नंबर पे है हाँ मुझको मिल नहीं रहे तो आपकी आप कौन सी लाइन है वो आप बता पाएंगे श्लोक नंबर सिक्स में तादृश से आप ये कुछ स्टार्ट हुए है और आप अभी कौन सी लाइन पे पहुंचे हो क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे एक मिनट उमंग भाई दे जे अब मैं बताऊ उमंग भाई ये तादृशी पाड़ो वालो जो श्लोक है ना छठा नंबर ने एनी ऊपर जो पेराग्राफ है ने मा एमा चौथी लाइन से ये तादृशी वाला श्लोक चालू नहीं थे हो एनी पहला नो से एनो पहला नो पेराग्राफ हां ओके ओके ना हूं कंफ्यूज थे कि ओके हूं छठा श्लोक ना अंदर नीचे जो ही रहे हो पेटले मन मड़ नहीं 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 ऊपर से यदा यस्मिन का है ओके गॉट इट थैंक यू धन्यवाद ओके भाई बराबर है थैंक्स मुतल तो 
तो तत्संबंध व्यतिरेकेण स्थातुम अशक्ति ही व्यसनम तद यदा भवे तो जब ऐसो भाव हो वैसो भाव हो वह है तब कृतार्थता हो जाए है तो कृतार्थता हो जाए है वाको अर्थ क्या भयो के कृतो कृत अर्थो येन जैसो अर्थ वाने कियो है वैसो हो जानो कृत अर्थो कृतार्थ कृतार्थ को अर्थ क्या लियो कृत अर्थो येन जैसो अर्थ वाने कियो है वैसे रूप हो जानो तदरूप हो जानो ये आप लोगों को ये बात कैसे समझ में आएगी आप लोगों ने ध्यान दियो है कि नहीं ध्यान दियो है लेकिन अत्यधिक स्नेह जासु अपन करते हो जासु बहुत ज्यादा अपन प्रेम करते हो तो वाकई तद्रूपता आ जाए अपनी मैंने अपन वैसे ही लगने लग जाए वाकई जैसे ही सेम टू सेम अपन को ऐसा लगने लग जाए कि अपन और वो एक ही है और आपने ये बात देखो मुक्ति में ये बात जाके स्पट स्फुट हो गए हो चार प्रकार की मुक्ति बताई है ना चार प्रकार की सालोक के साष्टी सामिप्य और सारूप्य तो जो सारूप्य मुक्ति है ना तो प्रभु के जैसे रूप की प्राप्ति होनी तो ये मर्यादा मार्ग में वातरे की बात है लेकिन ऐसो मत समझो कि ये बात मर्यादा मार्ग ही है लौकिक में भी मतलब अलौकिक है लौकिक में भी तुमने जितने भी मैंने तो बहुत सारे कपल्स को नोटिस किया हूँ लौकिक में जितने भी कपल्स हो ना बतावे नहीं कि ये लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं लेकिन अपन देख के पता चल जाए कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ एक जैसे ही दिखते होंगे अपने को उनके उनको मतलब सारो हाव एक दूसरे से मिले रूप मिले एक दूसरे से अब ये महद आश्चर्य की ही बात है हूं महद आश्चर्य की बात है कैसा कैसे पॉसिबल है लेकिन जरा आप बात तरह की दृष्टि रखोगे ना तो वैसे आपको पता चल जाएगा कि नहीं हाँ ये वही है हाँ अगर स्नेह को स्नेह की कमता ही है स्नेह कम है तो तद्रुपता नहीं भी आवे हूँ तो तद्रुपता नहीं आवे लेकिन यदि कोई जोड़ा एक दूसरे से बहुत ज्यादा यदि प्रेम कर रहे हो तो याको रूप वाकू मिल जाए और वाको रूप याको मिल जाए सेम टू सेम आप बोलो तो हो जाए बात आपने अब अगर आपने नहीं भी अनुभव किया हो है ना तो अब कोई भी कपल्स को देखो ना तो याद दृष्टि से देखियो दोनों के चेहरा एक दूसरे से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे अपन को ऐसा लगे कि कैसे मिल पा रहे हैं तो ये एक्चुअली दोनों के बीच में कितनो प्रेम है वाकू भी परखने की एक कुंजी है अपन पहचान सके कि कितनो प्रेम हो वो एक दूसरे से तो तद्रुपता आ जाए तो कृत अर्थो ये न तादृश तो वही रूप हो जाए तद्रूप हो जाए तो अर्थो अत्र और कृत अर्थो अर्थ को अर्थ है क्या अर्थ माने कियो तो के अर्थ क्या है कि भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध फल रूप है भक्ति मार्गीय साक्षात भगवत संबंध रूप भक्ति मार्गीय जो साक्षात संबंध है भगवत संबंध है वही अपने आप फल रूप है ख्याल में आओ ना और यही बात अपने को सिद्धांत रहस्य में बताई थी कि जब जीव को भम संबंध हुआ है तो वाम को साक्षात भगवत संबंध हो जाको आज वो केस में विकृत रूप ले लियो गए हो अपन ने जाको केस आप आजकल बहुत हवा में चल रहे हैं आप लोग सबको ही पता होगी तो या कि अपने ग्रंथन को मिस इंटरप्रिटेशन वहां की हो जा रहा है ये बात कोई एंगल से वहां पर नहीं आती लेकिन ऐसा प्रचारित किया जा रहा है तो भक्ति मार्ग या साक्षात भगवत संबंध जब अपने को फल रूपता वाक्य अनुभव में आवे है तो तदरूपता अपने को प्राप्त हो गए है और अपन वैसे ही हो जाएं जैसे प्रभु हैं 
जैसे प्रभु को स्वभाव है वैसे अपने हो जाए तब जाके तो समता आएगी ना अंगीकार में समता है वो कैसे सिद्ध होगी या तरह से सिद्ध होगी कि या को स्वभाव उनको मिल जाए और वो स्वभाव या को देखो आप लोगों ने नोटिस करो वो कि अपने यहाँ हरि गुरु वैष्णव को एक कह जाए हरि गुरु वैष्णव को क्यों एक कह जाए कि जैसे हरि के गुण हैं वैसे सेवक के भी गुण हो जाए और जैसे सेवक के गुण हैं वैसे गुरु के गुण हो जाए मैंने वहा अर्थ में देखो तो हरि या गुरु या वैष्णव एक ही रूप है हमें कोई भेद नहीं है आध्यात्मिकतया कोई भेद नहीं है आधी भौतिक तया उनमें भेद हंड्रेड परसेंट है और रहेगा वो तो स्वाभाविक बात है लेकिन जहां तक आध्यात्मिक उनके भेद की बात है आध्यात्मिक उनमें कोई भेद नहीं है उनमें भी तदरूपता सेवकन में भी वह प्रकार की तदरूपता है जैसी गुरु में अपने सेवक के प्रति तदरूपता है तो वह वा दृष्टि से देखने जाओ तो कोई अंतर नहीं है ख्याल में आओ ना तो तो सह स्वस्मिन कृतो भवती संपादितो भवती तदा कृत अर्थ है वो अपने को संपादित करना पड़े वो इनबिल्ट नहीं है अपने में अपने में इनहेरेंट नहीं है रमसमन के द्वारा अपने को वो दियो नहीं गया है वह को अपने को संपादित करना पड़े डेवलप करना पड़े तब जाके अपन को कृतार्थता हो है तदा कृत अर्थो पूर्वोक्त तो फल रूपो भगवता तस्म दत्व भवती जब अपन वात तो प्रयास निरंतर कर रहे हैं अपनी आसक्ति को अपने प्रेम को अपनी आसक्ति को अपन जब प्रभु के लिए जब वाप रहे हैं तब प्रभु वा प्रकार को दान प्रभु कर रहे हैं अपने को कृतार्थ कर रहे हैं मैंने अपनी तदरूपता अपने को देवे हैं अपना स्वभाव अपने को देवे हैं ये सब बात अपने को प्रभु की तरफ से प्राप्त हो गए है भगवता तस्म दत्व भगवती हाँ बोलो मैं पुरुषोत्तम जी की वाणी आ रही हो वैसे लग रहा है सेम टू सेम साधन सापेक्ष वालो जो कही थी ना अखूट साधन चाहिए वही यहाँ पे भी वही है कि अपने प्रयास हुए तो प्रभु ये ये पार्ट प्रदान करे बस वही बात है जैसे अपन अपने हाथ में तो नहीं है ना ये बात प्रभु के हाथ में है अपन को लेकिन वा वा कक्षा तक को साधन अपने को निष्ठा से करना चाहिए अब वह साधन में अपन जरा भी कचास रखें तो फिर प्रभु कृपा नहीं करें जब अपन को जब कृपा होती हो तब अपने वाप बखत साधन से मुंह नहीं फेरना चाहिए कहीं कि जैसे अपने गुजराती में भी कहा कि लक्ष्मी आवे जा रहे लक्ष्मी चांद लो करवा आवे जा रहे मोड़ू धोवा न जावे कहावत है ना तुम्हारे गुजराती में या प्रकार की तो सच्ची बात है ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं वाप बखत अपन वहां में कुछ मीण मेक निकाले कि नहीं ये ऐसा नहीं है तो वाह बखत तकलीफ हुए है तो भगवता तस्मे दत्तो भगवती भगवान वाकू वहा प्रकार के भाव को दान करे है तो नहीं एतादृग भाव युक्त फलदानातिरिक्त फलम दातु युक्त ज्ञापनाय उत ही अब देखो कृतार्थ सदैव ही जो मूल श्लोक में जो ही शब्द आ रहे है वो ही निश्चयात्मकता को प्रतप बता रहे है निश्चयात्मकता मतलब एतादृग भाव नहीं को निकाल दो देखो नहीं को निकाल दो फिर अर्थ करो मूल में जो पंक्ति नहीं है ना वह को निकालो और अर्थ करो एतादृक भाव युक्त ऐसे प्रकार के भाव सु जो युक्त है वाकु एतत फलदानातिरिक्तम या प्रकार को जो फलदान है कैसा फलदान स्वरूपानंद को दान हो स्व स्वभाव को दान स्वरूपानंद को दान और स्वस्वरूप को दान वो ऐसे फलदान के अलावा अतिरिक्त कोई फल देनो युक्ति नहीं है पॉसिबल ही नहीं है नहीं अब जाके नहीं लगाओ 
तब तुमको पंक्ति एकदम आनंद से बैठ जाएगी या बात को जतावे के लिए कहो ही स्थिति ही कहो जब अपन ही कह रहे हैं ना तो ही को अर्थ स्पेसिफिक है तो ये अपन ने पांच श्लोक देखो पांच श्लोक देखे वाक्य बाद अब आज छठो श्लोक अपन देख रहे हैं कि एवं तस्य व्यसन वतो योग्यता भाव फलम च निरूप्य तस्य अग्रिम व्यवस्था आहु तादृशी अब देखो ठाकुर जी ने व्यसन को दान कर दियो स्वरूपानंद को दान कर दियो स्वस्वरूप को दान कर दियो अब अब जरूरी नहीं है कि वाकु जो है वो गृह त्याग करना ही करना जरूरी नहीं है चाहे तो घर में रहे और चाहे तो घर में नहीं भी रहे तो श्री गोकुलनाथ जी को यहाँ में क्या अप्रोच है वो अपन देखें वो कह रहे हैं कि एवं तस्य व्यसन वतो योग्यता भावम पलन च निरूप्य या तरह सु वाकी व्यसन वाके व्यसन भाव को और वाके योग्यता भावम वाके जो योग्यता रूपी जो वाको भाव है वाक्य फल को निरूपण करके वाके आगे की व्यवस्था को कह रहे हैं तादृशी सततम तादृशी सततम गेह स्थान विनाशकम ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे व्यक्ति को सतत घर में स्थिति करनो विनाशन है हाँ बोल बोल मेहुल मिथुल सॉरी गंगा प्रणाम जी ये जी मेरे को एक क्वेश्चन है तो आपने जो व्यसन अवस्था को लास्ट टाइम बताया तो वहां में आपने लिखो तो कि व्यसन अवस्था में जैसे गोपी जन ने कही थी कि, कि बाकी कुछ नहीं चाहिए तो ठाकुर जी को ही आग्रह रहे कि हमको तो आप ही चाहिए और प्रभु उसी हिसाब से फल दे रहे हैं कि उनको वो स्वरूपानंद को दान कर रहे हैं प्रकट होके तो वो व्यसन अवस्था की चीज है पर आपने पहले एक बार क्लास में कही थी कि जब ठाकुर जी गोपी जन को बाद में मिले थे एक बार जब बिछड़वे के बाद में तो गोपी जन एकदम सेटल थे मतलब फिर उनको ऐसे अपेक्षा नहीं थी कि प्रभु बाहर ही चाहिए उनके भीतर भी वो प्रभु हते ही मतलब तो वो रस को अनुभव उनको संयोग और विप्रयोग को जो आपने जब बताया हो तभी आपने कही थी कि उनको आंतरिक और ऐसा जरूरी नहीं है तो कि बाह्य की अपेक्षा आंतरिक में भी वही रस की प्राप्ति हो रही थी तो जी जी ये जो स्टेज है ये दोनों स्टेज में क्या डिफरेंस है मतलब वो व्यसन के बाद की अवस्था है कि कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा हो मेरे को देख एक बात समझ में तो अच्छा प्रश्न है क्या बात को ध्यान से समझो कि अपन समझे जैसे एक बात तो को बताऊ कि जैसे सेकंड आवे मिनट आवे और घंटा आवे सेकंड के बाद मिनट है मिनट के बाद घंटा है तो मिनट भी मिनट के बाद तुरंत घंटा थोड़ी आ रहा है मिनट साठ मिनट हो जा रही है तब जाके एक घंटा हो रहा है तो उस मिनट और व्यसन के बीच मिनट और घंटा के बीच में कुछ तो काल है कुछ काल को स्पेस है तो मिनट के पास वालों जब पांच दस मिनट भाई तब भी वो घंटा में ही क्या हो जाएगा और घंटा में पांच मिनट बाकी होगी तब भी वही घंटा के नाम सुबह को पुकारा जाएगा बारा बारा। बारा। लेकिन डिफरेंस जो वहां जो डिफरेंस है ना ऐसा यहाँ अवस्था भेद अवस्था भेद को डिफरेंस है अवस्था भेद को ये मतलब ये शुरुआत में भयो ही भयो है व्यसन वालों जैसे एक बात समझो के जो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट होके निकले ही हो है एक वाकी अवस्था और जो एक परिपक्व भयो है वाकी अवस्था वाकी अवस्था वहां में जो डिफरेंस है वहां को डिफरेंस है तो परिपूर्ण हो गया दिखे तो अच्छा क्वेश्चन है तो तो तादृशी तादृक भाव युक्त तेरी वो कहा है टीका कहा है क्या में नहीं है 
पुरुषोत्तम जी की अच्छा अच्छा तादृक भाव युक्त सततम निरंतरम गेह स्थानम मतलब ग्रह स्थिति अब ग्रह स्थिति अब बड़ी हास्यास्पद बात है कि बहुत बड़े अपने संप्रदाय के व्याख्याकार हैं बहुत भरे व्याख्याकार हैं जो यो कह रहे हैं कि महापुरुष जी ने कभी गृह सेवा जैसा शब्द लिखो ही नहीं है अब वो ये बालक या बात को प्रवचन कर रहे हैं कि महापुरुष जी ने गृह सेवा जैसा शब्द वापरो ही नहीं अपने जीवन में महाप्रभु जी ने क्या कोई शास्त्र कार्य ने नहीं वापरो यो कह रहे ये बहुत गृह सेवा गृह सेवा गृह सेवा करके बावेला मचा रहे हैं ना इतनो वास्तव में महापुरु जी ने गृह सेवा जैसे शब्द वापरो ही नहीं है अपने संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान हैं अपने पुष्टि संप्रदाय की बात कर रहे हैं मैं नाम नहीं दे रहे हूँ लेकिन वो उनके वीडियोस तुमको देखने को मिल जाएंगे अब आप ये महापुरु जी या पुरुषोत्तम गोकुल जी खुद गृह स्थिति कह रहे हैं तो गृह शब्द वापर रहे हैं क्या नहीं और गृह स्थिति में तुम क्या घंटा बजाओ क्या क्या गृह स्थिति में सेवा कई प्रकार को तो आगे डिस्कस किए जा रहे हो गृह सेवा नहीं लिखे लेकिन गृह स्थिति कही है तो गृह स्थिति क्या वो लौकिक गृह स्थिति का वर्णन है कि अलौकिक गृह स्थिति का वर्णन है यहाँ ये तो बता रहे आदमी उनसे ये तो पूछे अब ये बात कह दो तो गुस्सा हो जाए आज ही आज ही हमारे बालकन को एक ग्रुप है वह बालकन के ग्रुप में ये जो एक आशीष करके एक व्यक्ति है वो कौन को सेवक है या की चर्चा हो रही थी कि कौन को सेवक है ये अब वो कौन को सेवक है करके एक बालक ने ऐसे कह दिया कि अमुक अमुक को सेवक है वो भी मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको कौन को है अमुक बालक को सेवक है तो वो अमुक बालक के जो बेटा है बाबा आते उनने ऐसी झाड़ लगाई या बालक को कि तुमको हिम्मत कैसे भाई हमारे पिता के बारे में ऐसे बोलने की और वो बालक जिनने ऐसे कही थी कि आशीष फलाने बालक को सेवक है वो सिद्धांती बालक है अब उनने अब सिद्धांती बालक ने उनको या तेरे तू झाड़ लगाई तो बेचारे डर के मारे सेंडर हो गए कि नहीं नहीं मैंने कब कही ये बात कि वो ये सेवा की वो वाकू ये सब उठपटांग बोलने में उनने आपके गुरु पिता ने सिखाए हो मैं तो ये कह रहा था सेवा आपके पिता ने वाकू सिखाई है बाजी पलट ली अब बोलना नहीं आवे तो चुप रहना चाहिए ना काय को काय को अब सिद्धांत बालक के मुंह लगना चाहिए बताओ आप मुंह लगने की जरूरत क्या है जब सामने वाला व्यक्ति तुमने हमारा पावर नहीं देखो यो बोले हम क्या कर सके ये तुमने तुमको नहीं तुमको ना नाको चने चबवा देंगे हम ऐसे बालक बोल रहे हैं खाली सिद्धांत की बात बोली थी वहां या तरह को बावेला उठ रहे तो गृह स्थिति जो है ना यहाँ सेवा के ही आशय में है गृह स्थिति कोई मैंने कोई गृह आश्रम निभाने के आशय में गृह स्थिति नहीं है यहाँ पुरुषोत्तम यहाँ पे गोकुल जी जो आज्ञा कर रहे हैं तो एवं सततम निरंतरम गेह स्थानम गृह स्थिति तादृक भाव सत्संग अभाव विनाशकम तदभाव विघातकम जो गृह स्थिति बाधक है सतत तो वह कारण बता रहे हैं तादृक भाव सत्संग अभाव सत्संग को अभाव है अब वाकु जाकू व्यसन भय है मान लो वाक्य अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वाक्य जैसो है तो वह वा प्रकार को सत्संग तो नहीं मिल रहा है तो सत्संग को अभाव होने सु भाव को विनाशक है तो तदभाव विघात कम तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहो कैसे जा सके को या लिए गेह स्थान विनाशकम कह रहे हैं महाप्रभु जी वार्थ को गोकुलनाथ जी ऐसे एक्सप्लेन कर रहे यो यस्य विघातक जो जाको विघातक है सह वो तत्सन्निधौ 
वाक्य सन्निधान में स्थातु न शक्नोती रह नहीं पाएगो खड़ो नहीं रह पाएगो ख्याल में आया ना जैसे अपन शेर के सामने खड़े नहीं रह सके कहें कि वो अपना विघा तक है ख्याल में आओ ना शेर के सामने मान लो अपन शेर के सामने चले जाए तो वो तो अपने को अन्य समझ के खाई जाएगा ना ख्याल में आओ ना तो तो जो जाके भाव को विघा तक है वो वाक्य संविधान में नहीं रह सके अतए वो फल प्रकरण यार ये फल प्रकरण में यर हम बुजाक्ष यर ही अंबुजाक्ष पद्ये व्रजरत्न रूपाधि निरूपित मनम ब्रजरत्न रूप जो ब्रजगोपिकाएं हैं उनने ये बात कही है कि जब सु हम हमको तेरे सो परिचय भय है जब सु हम तो सु मिली है वाक्य बात हम कोई के समक्ष ठहर नहीं पा रही है हर जगह हमको तू ही तू दिखे है जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखे वैसे ही यू कह रही है कि यर ही यत प्रभृति तद पाद तल अस्म प्राक्ष तत् प्रभृति अन्य समक्षम स्थातु न पा रहे हम तदेव विवृतम आचार चरण ही भाई जैसे जब तो हम तेरे सो मिली है तब सो हम कोई दूसरे के सन्मुख ठहर नहीं पा रही है तो हमारी ये दूसरे के सामने ठहरनो हमारे भाव को विघा तक है और वाही प्रकार के विवरण को महाप्रभु जी ने बताया है कि यथा देहाभिमानी व्याघ्र से देह विघात कत्वा तत्सन्निध स्थातु न शक्नो जैसे देहाभिमानी जो जो देहाकु देह को अभिमान है वो व्याघ्र से देह विघात कत्वा व्याघ्र मतलब शेर शेर जो है तुमको वाको विघातक होने सु तत् सन्निधो स्थातु न शक्नोती वाक्य सन्निधान में नहीं खड़ो रह पाएगो या लिए हम भी हमारे सु जो विपरीत भाव वालो है वाक्य समक्ष हम खड़ी नहीं रह पा रही हैं अत उत्तम तादृश से या लिए महाप्रभु जी ने कहो कि तादृश सततम देह स्थानम विनाशकम अतः परम पूर्वोक्त भाव युक्त गेह स्थिते है भाव विघात कत्वे हाँ बोलो मम जैसे सिर्फ जिज्ञासा होती है आपने कि ये जो गोपी जन को जो ये बात आ रही है ना वो कौन सो प्रसंग है बस वो समझ में उनके अलग नहीं सम, समक्ष नहीं खड़ी हो पा रही ऐसे को सिर्फ एक रेफरेंस चाहिए तो कि ये बात पे आएगी ये फल प्रकरण मतलब के इक्कीसवें अध्याय को छत्तीस पांच लोग है ओके 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 देखिए देख ले को ना समझ में आ जाएगी है ना हाँ बो, बोलो काशी जी जैसे आज के समय में अगर व्यसन अवस्था हो चुकी है हाँ तो फिर अगर ये चीज मना कर रहे हैं और हमको सत्संग नहीं मिल रहा तब मैं समझो नहीं काशी जी आप क्या पूछना चाह रहे हो जैसे इसमें कह रहे ना जी जी की तादृशियों के साथ सत्संग करना चाहिए नहीं तो हमारे जो भाव है वो नीचे जाएगा तो आज, आज के समय हम कैसे समझे जी जी आज जो हम जो जिंदगी जी रहे इस समय के टाइम तो अगर हमारी व्यसन व्यवस्था हो गई है और हमें किसी का सत्संग नहीं मिल रहा का तब महाप्रभु जी के ग्रंथन को सत्संग मिल सके ना हाँ, हाँ, बस वही जानकारी हाँ हाँ ठीक है दंडो थोड़ा जी के ग्रंथन को संग मिल सके ना अपन आप और ये बात कोई नई नहीं, नहीं है काशी जी आप देखो के पद्मनाभ दास जी वार की वार्ता है कन्हैया क्षाल क्षत्री की वार्ता है और और भी वहां दूसरे एक दो विष्णु को वो कोई याद नहीं है अच्छुदास छिपा की वार्ता है ये लोग सब अहर अच्छुदास जी की वार्ता है ये सब जो है महाप्रभु जी के ग्रंथन को अहर्निश अवलोकन करते क्या करेंगे ना जब वैसे वहा प्रकार को अपने को संग नहीं मिल पा रहे हो तो महाप्रभु जी के ग्रंथन को ही संग अपन को करना चाहिए 
मुझे जिसमें पर्टिकुलर तादृशी तादृशी वैष्णव के साथ सत्संग पर्टिकुलर नाम दिया था ना इसलिए मैंने उसको क्लियर करा हाँ हाँ अच्छी बात है आप तो वह परिस्थिति से गुजर चुके हो हाँ जी <laughs> आप तो वह परिस्थिति से गुजर के ऊपर आए वह व्यक्ति हो तो वकी नस नस जान रहे हो कि कैसा प्रकार का सत्संग वहां हो तो तो हाँ हाँ जी आप तो वके नस नस वाके तो सबसे तो... सबसे बढ़िया तादृशी और अपने सबसे बढ़िया सत्संग अपने ग्रंथन से ही मिल सके जी आज के तारीख में आप तो वाके पहचान सको के कितने दुस्संग तो आप बाहर निकलते बहुत बहुत बुरी तरह से जी आपके ऊपर तो महाप्रभु जी की पूर्ण कृपा है ये बात समझो आप नहीं तो ऐसे दल दल से निकलना संभव नहीं है काशी जी मेरे मेरे ध्यान में जैसे प्रकार को सत्संग में आप पहले जुड़े हुए होते हैं जैसे आज भी मेरे जो कुछ पहचान वाले वैष्णव हैं मेरे बहुत मैंने नजदीक के पहचान वाले वैष्णव हैं आज वो ऐसे ही सत्संग से जुड़े हुए हैं और उनको ये हिदायत दी जाए कि तुमको जो भी शंका हो है, वो हमसे ही पूछनी और कहीं से नहीं पूछनी और जैसे आज के तारीख में हमने जिनसे ये सीखी यानी जिनके साथ हमने स्टार्टिंग में सत्संग की आज भी तो उसी में फंसे हैं <laughs> आज भी उसी में फंसे हैं तो निकलना ही नहीं चाहते मेरे सामने से आते जाते जैसी भी बातें भी नहीं होती है कोई निकलना चाहे और कोई नहीं निकलना चाहे सही बात है महाप्रभु जी 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 कृपा कृपा है है ना काशी जी। वही वहां से दल दल से निकल पाया को नहीं तो वह ऐसी कीचड़ है कि जहां में जितनो निकलोगे ना पैर उतनो ही धसको जाएगो आप बहुत बड़ी कृपा मानो महाप्रभु जी की कि आपको तो एक महाप्रभु जी ने हेल्पिंग हैंड दे दियो की चल आ जा बाहर निकल जा खेच बाहर कर दिए बहुत बड़ी कृपा मानो आप बहुत बड़ी कृपा अतः पूर्वम अतः परम पूर्वोक्त भाव युक्त ये स्थित है यात्रे सु पूर्वोक्त भाव सु जो युक्त वैष्णव है युक्त जीव है वाकु ये स्थित है ग्रह में स्थिति करनो भाव विघातक भाव विघातक होने सु तत्र स्थातुम अशक्तिया और वहां पर रहना अशक्ति पॉसिबल नहीं रह जाने सु सह गृह त्याग में वह करो थी वो घर त्याग ही करे है इत्याहु त्यागम कृत्वा अब यहां अगली क्लास के लिए एक होमवर्क आप लोग उनको दे रहा हूं जरा ध्यान सु आप लोग पंक्ति पढ़ी हो आप लोगों के पास अभी मूल टीका विराज नहीं है तो मूल टीका में श्री गोकुल प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं वैसे महाप्रभु जी ने ऐसे कही है कि नहीं ये नहीं पता लेकिन गोकुल नाथ जी को अर्थ या प्रकार से कर रहे हैं कि त्यागम कृत्वा यते व्यस्तु तदर्थार थई का मान ये गोकुल नाथ जी के वचन ने महाप्रभु जी के वचन है और गोकुल नाथ जी को अर्थ क्या कर रहे हैं के अतः परम अतः परम पूर्वोक्त भाव युक्त ये स्थित है भाव विघात तत्व जो यात्रा के भाव से युक्त है जो व्यसन दशा वालों व्यसन दशा प्राप्त जीव है ऐसे जीव को वाक्य बराबर के भाव वाले को संग नहीं मिलने के कारण घर में स्थिति करनो भाव विघातक होने सु तत्र स्थातुम अशक्ति आया वहां पर रहनो अशक्ति होने सु पॉसिबल नहीं रह जाने सु सह गृह त्याग में वह करो थी वो घर त्याग ही करे है अब यहां में जो एवकार लगाए हो वो एवकार को यहाँ पे क्या संदर्भ लेना चाहिए कौन सा एवकार को संदर्भ लेना चाहिए ये मेरा प्रश्न है मैंने अगर एवकार को ऐसा अर्थ लें कि ग्रह त्याग ही करना चाहिए तो वो नियम बन जाएगा तो हर एक को ग्रह त्याग कंपलसरी हो जाएगा कहें कि अन्य योग व्यवच्छेदक एवकार है ग्रह त्याग के बाद एवकार लगे हुए तो ग्रह त्याग ही तो भार ग्रह त्याग के ऊपर आ जाएगा 
बाहर सेवा पे नहीं चलो जाए को क्या ख्याल है मतलब यहाँ गोकुल नाथ जी महाप्रु जी की पंक्ति को अर्थ कौन सी दृष्टि से क्या कहना चाह रहे हैं ये प्रश्नव्य है शांति से सोचियो एडो जवाब मत दे दो है ना शांति से सोच के जवाब दे दो क्योंकि बहुत सारे यहाँ में क्योंकि गोकुलनाथ जी को ऐसा करना अर्थ है अभिष्ट है कि त्यागम कृतवा यते व्यस्तु तदर्थार्थ ही कमान वहां को त्याग करके जो यते व्यस्तु यते तदर्थार्थ है जो अर्थ वाने प्राप्त किया है मैंने जैसो वहां को तदरूपता प्राप्त भई है वह तदरूपता में एक मानस होके रह जावे के लिए वहां को त्याग वहां पे करना चाहिए ऐसो महाप्रु जी कहना चाहे कहना चाह रहे हैं महाप्रु जी ने कहीं एवकार लगाया नहीं है लेकिन गोकुलनाथ जी यहाँ एवकार लगा के अपने को गेह त्याग में अगर तुम कह रहे हो कि महाप्रु जी के अर्थ सु निकल रहे है महाप्रु जी के शब्दन सु ये एवकार निकल रहे है तो वो महाप्रु जी के शब्दन में वो एवकार कहाँ छोपा हुआ है ये तुमको ढूंढ के लगाना है महाप्रु जी के शब्दन में एक पहली एक्चुअली गोकुलनाथ जी विपरीत अर्थ नहीं कर रहे हैं गोकुलनाथ जी महाप्रु जी के पंक्ति को ही अर्थ कर रहे हैं तो महाप्रु जी के पंक्ति में भी एवकार छुपो भय एवकार है तो सही खींचतान के अर्थ की एवकार को वो ढूंढ के ले आओ है ना तो तस्से गेह त्याग अनंतरम स्थिति प्रकार हो जब आके गेह त्याग करने के बाद वाके स्थिति प्रकार को कह रहे हैं यते यु मैंने त्यागानंतरम स यत्नमेव कुरिया न तो प्रकारांतरेण तिष्ठे त्याग के बाद वाकु यत्न ही करना चाहिए न तो प्रकारांतरेण तिष्ठे वाकु और कोई प्रकार तो नहीं रहना चाहिए अच्छा भाई यत्न क्या करना चाहिए ये तो बता दो वाकु यत्न क्या करना चाहिए तो कह रहे हैं यत्न विषय माहु तदर थार थी कमान वाकु ताद मन वाकु अर्थ कर रहे हैं के तादृश से यद विषयों को भाव सो भगवान भगवान तदर्थम भगवदर्थम एक केवल मानस मनो यदृशो भूतवा सुदृढ़ भक्ति लभ्य से याद कर रहे हैं मन क्या आज्ञा कर रहे हैं के तदर्थ मैंने भगवान के लिए ही एक मानस जाको है मन जाको है वैसो हो करके वो सुदृढ़ भक्ति को प्राप्त करे है मैंने तादृश के जो विषय ऐसो जो भगवती है वाके जो वाकु जा विषय में भाव है वो विषय तो भगवान ही है ना वाको वही अर्थ है और वो अर्थ तदर्थ है तद अर्थ वो अर्थ वो अर्थ मतलब कौन मेरो विषय भगवान है तो भगवान मेरो अर्थ है तो भगवान के विषय में ही मुकू एक मानस होना चाहिए कैसे मैं भगवान को जुड़ो रहू या को उपाय तदर्थार्थ एक मानस क्यों कह रहे हैं त्याग के बाद बाकू यही यत्न करना चाहिए ये अपने गोकुलनाथ जी तक को पैसे देख लियो या के बाद अपन अपन को पुरुषोत्तम जी देखने चाहिए तो पुरुषोत्तम जी की पंक्ति में व्यसन से तदा हो मिली पंक्ति आप लोगों को
पंक्ति मिल गई ना हाँ ठीक है यदा सद व्यसनम कृष्णि अब आप ये बात देखियो कितने पहले के जो टीकाकार हैं कैसे अर्थ करें आप ये देखो उनके अर्थ की उनकी दृष्टि आप देखो के व्यसन से तदाहु यदा सद व्यसनम कृष्ण व्यसन को कह रहे हैं यदि एवं प्रेम आसक्ति प्रकर्षोत्तर प्रेम आसक्ति हो जावे के बाद व्यसन हो जावे के बाद प्रेम आसक्ति की प्रकर्षता हो जाने के बाद आकर्ष आसक्ति की भी वृद्धि हो जाने के बाद व्यसन हो जावे पे व्यसन हो जावे मतलब तद बिना स्थातुम अशक्ति उनके बिना रहनो अशक्त है ऐसो तो उनके बिना रहनो अशक्त है वहां को अर्थ क्या कर रहे हैं देखो पुरुषोत्तम जी के सा भगवद गुण लीला आदि प्राधान्यम विहाय कृष्ण यदा सद व्यसन कृष्ण कृष्ण के गुण में व्यसन नहीं है कृष्ण को व्यसन है अब कृष्ण को गुण अच्छो नहीं लग रहे हो अब तो कृष्ण चाहिए यू हाँ बोलो मैं आप जरूर रिपीट में लीजिए पर ये बात हो गई है आपने ये दियो है और क्या कृष्ण ये जो आपने आ, ये टीका में जो स्वरूप की बात आ गया है ना कि स्वरूप ही चाहिए ये आपने ऑलरेडी दियो है अभी पिछली क्लास में पर आप जरूर से आ, समझने के लिए आप ये रिपीट में ले रहे हो तो जरूर से अच्छा ये लियो है अपन ने हाँ कृष्ण ये थी तादृश सप्तमी ये सब आयो थे आपने बताया था कि वो जो गुण जो है वो बॉन्ड हो जाए बिहार जो भी आयो ना तभी तो अच्छा अच्छा ठीक है तो पर तो... आप जरूर से लीजिए ये रिपीटेशन ताकि वो जुड़ जाए गुरुपुत्र जी की तरफ हाँ हाँ नहीं मेरे को याद नहीं है तो मैंने ले लियो करके नहीं अपन आगे चले ना छठे वाक्य वाक्य ऊपर एवं बीज भावे दृढ़ सती भक्ति वृद्धि स्वत एव अग्रे भविष्य मंतव्यम किंतु ग्रहम त्यक्तमेव इत्यादि अब देखो यहाँ पे पुरुषोत्तम जी भी ग्रह त्याग को पक्ष स्वीकार कर रहे हैं कि एवं बीज भावे दृढ़े सती बीज भाव दृढ़ हो वे पे भक्ति वृद्धि स्वत एव अग्रे भविष्य खुद ही अपने आप आगे हो जाएगी भक्ति की वृद्धि इति न मंतव्य ऐसे मत मानो ऐसे मत मानो कि अपने आप ही हो जाएगी किंतु ग्रह त्यक्त में ग्रह छोड़ना पड़ेगा आयो ये गोकुलनाथ जी और पुरुषोत्तम जी एक लाइन पे चल रहे हैं है ना सततम स्थानम विनाशकम तो सर्वम विहाय स्वरूप पर सततम निरंतरम ग्रहस्थानम विनाशकम तादृश स्वरूप पर परता पर परता नाशकम मने एक बात तो मतादृश से वैसे को सर्वम विहाय सब कुछ छोड़ के स्वरूप पर आती वो अब स्वरूप पर है गुणलीला पर नहीं है स्वरूप पर है तो स्वरूप पर होवे पे विवाकु सततम निरंतरम सततम मतलब निरंतरम ये स्थान मतलब ग्रह में स्थिति करनो विनाशकम विनाशकम को अर्थ कर रहे हैं कि तादर्श स्वरूप परता नाशकम बाकी स्वरूप परता को नाशक है घर में स्थिति करना आया समझ में एक्चुअली यहाँ को बोल्ड लेटर्स में छापना चाहिए तो अपने को समझ में आएगा कि ये जो गेह स्थानम जो है ना गेह स्थानम सततम को बोल्ड लेटर्स में करना चाहिए तो सततम मतलब निरंतरम फिर गेह स्थानम मतलब ग्रह स्थानम ऐसे तो अपने को समझ में आ सके पंक्ति कैसे क्यों बोल रहे हो तो कह रहे हैं एकादश स्कंदे भगवता बाध्यमानो भी मत भक्तो 
विषय विषय जितेन्द्रिय प्राय प्रगलभया भक्त विषय नाभूयत इत्यादि भक्त महात्मुक्त अग्रेस्तीना स्त्री संगिना संगम त्यक्वा दूरतम आत् दूर त आत्मवान क्षेम विभक्त आसीन चिंत चिंत माम अतिन्द्रित ये मैंने बहुत सारे श्लोकन को कोटेशन यहाँ दे रहे हैं एकादश स्कंद को चौदह अध्याय चौदवे अध्याय को अठारह तो एक काम करो कि अपन एकादश स्कंद को चौदह अध्याय आप लोग एक बार पढ़ के आओ फिर अपन ये पंक्ति आसानी से लगेगी तब अपनी यह पंक्ति को अर्थ अच्छी तरह से कर पाएंगे एक होमवर्क के तौर पे एकादश स्कंद को चौदह अध्याय अच्छी तरह से पढ़ लो है ना तो विषय एकदम स्पष्ट हो जाएगा आज यहाँ रखेंगे कोई को कुछ पूछना हो तो भले हाँ बोल मितुल जी जी ये नेक्स्ट क्लास में थोड़ो आप ये खुलासा करोगे मतलब ये जो पंक्ति कह रहे हैं कि ग्रह मतलब सत्संग के लिए ग्रह को त्याग करना तो या को जैसे अब सिद्धांति लोग ऐसे भी इंटरप्रेट कर सके कि आपके घर में सेम भाव वाले नहीं हैं और हवेली में वो टाइप को मिल रहा है कि ऐसा प्रोपोगंडा भी सब लोग चला रहे हैं तो फिर वहां को कैसे अपन जस्टिफाई कर सके महाप्रभु जी की पंक्ति के साथ ये पंक्ति के साथ वो थोड़ो जैसे खुलासा कर पाओगे हाँ जरूर हाँ जरूर बस वो एक पूछना हाँ जरूर करेंगे तो एक काम करियो ये प्रश्न जो है ना ग्रुप में डाल दीजिए हाँ जी जी मैं डाल दू है ना हाँ क्या है क्या और लोगों को भी विचार की दिशा मिलेगी यहाँ से हाँ हाँ बोलो मंग ये ये खबर है कि होमवर्क है पर जरा ये समझ लो तो कि जहाँ महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे कि सतत घर में नहीं रहना चाहिए और वहां में दोनों टीकाकार ग्रह त्याग उत्तर दे रहे हैं तो मतलब या को समझ लो कैसे जबकि सतत को शब्द यूज किया और मतलब महाप्रभु जी भी ग्रह त्याग डायरेक्टली यूज कर सकते थे वहां पर महाप्रभु जी ग्रह त्याग यूज नहीं कर रहे हावेवर स्थिति वही है जो और वाको उत्तर दोनों टीकाकार ऐसे ले रहे या तो अर्थ ऐसे हुए की वो भाव को विनाश हुए या लिए आप या तो करे ही है ये थोड़ो सतत को शब्द लेकर आंसर में दोनों टीकाकार ऐसे ले रहे हैं कि ग्रह को त्याग मतलब प्रिस्क्राइब्ड जैसे दिखाते हैं हम्म सन्यास में वो बात सही है पर यहाँ पर वो समझ नहीं है ऐसे वो सतत शब्द में डायरेक्टली त्याग तो मोरोलेस तेरे प्रश्न को रूप अलग है लेकिन मोरोलेस जो मितुल पूछ रहे हैं हाँ हाँ राइट राइट right. बात तू भी पूछ रहे हो एक्चुअली राइट 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 वो रूप बदल दिए है रूप हाँ 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 मतलब उनको पक्ष परिपेक्ष अभी ये आज के परिपेक्ष में है कि आज में कैसे हो और मैं जरा वहां पे टीका कर दू बराबर पर हमारे दोनों को प्रश्न सेम है राइट अग्री ठीक है तो अपन यहाँ को विचार करेंगे नेक्स्ट क्लास में हा? आज यहाँ रखे अपन बहुत अच्छे प्रश्न मितुल के और उमंग के हैं दोनों को अकेले बहुत बहुत बधाई कि या तेरे से भी अपन सोच पा रहे हैं कि जब अपन को सिद्धांत पालन की जिज्ञासा हो वह है यदि अपने में सिद्धांत पालन की जिज्ञासा हो वह तभी अपन को या प्रकार के प्रश्न उठ सके हैं अन्यथा या प्रकार के प्रश्न नहीं उठे हैं अपन को यदि अपन एक मूक श्रोता की भांति यदि अपन सुन रहे हैं तो कोई अपने को प्रश्न उठ नहीं सकते हैं तो उठने चाहिए ऐसे प्रश्न बहुत बहुत अच्छी बात है तो अपन आश्रय को पत करके यहाँ रखेंगे
तो उमंग तू भी प्रश्न डाल दी तो ग्रुप में एक और ये मितुल भी डाल दे गो है ना तो आज यहाँ रखे अपन आश्रय को पत करें और कोई को कोई प्रश्न है ओके इन चरणन के रो भरो सो इन चरणन के रो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जुग माज अंधेरो भरो सो इन चरणन के साधन और नहीं आकली में जासो हो निवेरो सूर कहा कहे विविधयांदरो चेरो भरो सो दृढ़ चरण के सबको आज के उत्सव की अनेक अनेक बधाई अपन गंगा दशमी को उत्सव ऐसे माने कि आज के दिन जो है जो है अपन गंगा जी को यमुना जी से संगम भयो और वाक्य बाद गंगा जी में सकल सिद्धि को देने की सामर्थ आई ऐसो अपन माने हैं तो या उत्सव की बहुत बहुत बधाई काश यात्रा सु जैसे यमुना जी गंगा जी से मिली ऐसे अपने से भी मिल जाए <laughs> अपने भावन में भी होते प्रोत रहेंगे यमुना जी ऐसी अपन यमुना जी के चरण अरविंद में विनती करें और अपने को आपके जैसा निर्गुण भाव प्रदान करें यमुना जी कोटि कोटि वंदन करें यमुना जी को और आज को सत्र यहाँ रखें सबको भगवस्मरण